ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻ സി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ക്യാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള പകുതിയോളം ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പാർട്ട് വൺ ആണ് ബേസിക് സയൻസിലെ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽസ് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് നോക്കാം ഈവൻ സ്മോളർ ദാൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ദേർ ആർ സോ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് എറൗണ്ട് അസ് ബിഗ് സ്മോൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചുറ്റുപാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന എന്തെല്ലാം സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളുമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അത് തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആണ് വലിയവയുണ്ട് ചെറിയവയുണ്ട് അതുപോലെ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ളവയുണ്ട് അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ ട്രൈ ടു റൈഡ് ഡൗൺ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ സൈസ് ലെറ്റ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് അനിമൽസിൻ്റെ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവികൾ നമ്മുടെ വലിപ്പ ക്രമത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോട്ട് എലിഫൻറ്റ് ക്യാമൽ ആൻഡ് ഹൗസ് ഇത്രയും അനിമൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അനിമൽസ് ഇറ്റ് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ആസ് എലിഫൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ആര് വരും രണ്ടാമത് ക്യാമൽ വരും മൂന്നാമത് ഹോഴ്സ് വരും നാലാമത് ആൻഡ് ഓക്കെ ഹോഴ്സിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ആര് വരും ഗോട്ട് ഹോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഗോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും അപ്പോൾ ആൻഡിനേക്കാൾ ഈ ആൻഡ് ആണല്ലേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി ആൻഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ദ ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേച്ചർ ഓൺ ലാൻഡ് നമ്മുടെ ഉറുമ്പാണോ കരയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്രിയേച്ചർ യു ഹാവ് സീൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി ഏതാണ് അതായത് ഇതിലും ഈ ആൻഡിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയ ജീവി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ദർ ഓർഗാനിസം സ്മോളർ ദാൻ ദിസ് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലും വായുവിലും ഒക്കെ ഈ ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ ചെറിയ ജീവികൾ ആൻഡിനേക്കാളും വളരെ ചെറിയ ജീവികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചെറിയ ജീവികൾ നമുക്ക് വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു ഈ കു ഈ ഒരു കുട്ടി ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാണുന്നതല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ജീവികളെ അതായത് ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവികളെ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഹാൻഡ് ലെൻസിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും കാണാൻ പറ്റാത്ത അനേകം ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ അനേകം ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസംസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ടു സ്മോൾ ടു ബി സീൻ വിത്ത് ഇൻ ദ നേക്കഡ് ഐ ഓർ സംടൈംസ് ഈവൻ വിത്ത് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലേ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സീൻ ബൈ ദ നേക്കഡ് ഐ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഹൗ സ്മോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എത്ര ചെറുത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം സ്ലൈഡ് വേണം കവർ ഗ്ലാസ് വേണം പിന്നെ ഹേ സോക്ക്ഡ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ വൈക്കോൽ കുതിർന്ന വെള്ളം അപ്പം ഇത്രയും ഉ
ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാം ഒറ്റ സെല്ലുള്ള കോശത്തെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം യുണീസെല്ലുല ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഒരു സെല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവശരീരം ഈ നമ്മുടെ ജീവശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറു ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിൻ്റെ ശരീരം പോലും എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് എന്തുണ്ടാവും ചെറിയ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറു ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സെൽസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനെ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറു ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവിയുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം യുണീ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ എന്താ പറയാം ഏക കോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒറ്റ സെൽ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ എന്താ പറയും യുണീ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏക കോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് ഉദാ ഉദാഹരണമാണ് അമീബ പാരമ്യൂഷ്യം ഇഗ്ലി ഉഗ്ലീന ഓക്കെ അമീബ പാരമ്യൂഷ്യം ഉഗ്ലീനയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏക കോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗാനിസം തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് യുണീ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് യുണീ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഹാവ് എ സിംഗിൾ സെൽ ഒറ്റ സെൽ ഒറ്റ കോശം മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയാം യുണീ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഒന്നിലധികം ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളെയാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ബഹുകോശ ജീവികളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാം എന്താണ് ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഈവൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ടൈനി ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഈ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ദീ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് ദീസ് ആർ ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ഒരു സെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസം നമ്മൾ എന്താ പറയും യുണീ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിളാണ് അമീബ പാരമ്യൂഷ്യം യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എക്സെട്ര ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെല്ലാണ് നമുക്ക് അതിനെന്താ പറയാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇതിലൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് വിത്ത് മൈ സെൽസ് ഓൾസോ ഗ്രോ അപ്പ് ഐ ഗ്രോ അപ്പ് അതായത് നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസും വളരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു കൊച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് വലുതാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവരുടെ സെൽസ് ആണോ വളരുന്നത് അല്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെൽസ് ആണോ വളരുന്നത് അല്ല അപ്പം ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് എന്താണ് ഒരുപാട് സെല്ലാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരം തന്നെ വളരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വളരുന്ന അനുസരിച്ച് സെല്ലുകളൊന്നും വളരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു നോക്കി ഈ ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ എടുത്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്ലൈഡ് പ്യുർ വാട്ടർ മെത്തലീൻ ബ്ലൂ സ്റ്റീം ടു ന്യൂ ടൂത്ത് ബ്രഷ് കവർ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വേണം ഒബ്സർവ് ദ ചീക്ക് സെൽസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദോസ് എ ടീച്ചർ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെയും ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെയും ചീക്ക് സെൽസ് ചീക്ക് സെൽസ് എടുത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ചീക്ക് സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കവളിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൊരു സെല്ലാണ് അത് നമുക്കിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ചീക്ക് സെൽസ് എടുത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും രണ്ട് സെല്ലുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വഴി നമുക്ക് രണ്ട് സെൽസും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് സെൽസിനും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഓക്കെ എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു അത് മുതിർന്ന വ്യക്തിയായാലും അതായത് ഒരു കൊച്ചു ജനിച്
ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തി ആയാലും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണ ഒരു കുഞ്ഞായാലും അതിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാം സെയിൽസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആൾ ആ ഒരു ശരീരം വലുതാകുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വലുതുന്നില്ല ഓക്കെ വളരുന്നില്ല അതാണ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഫിഗർ നോക്കി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡി ഡ്യൂ നോട്ടീസ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ചീക്കൽ ചീക്ക് സെൽസ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡൽട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നമ്മളെ ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഫിഗർ do we use big bricks for building big houses and small ones for small houses adayid ivu chodichikkana nammal valiya veedu nirmikkan valiya ishtigiyum cheriya veedu nirmikkan cheriya ishtigiyanallo nam upayogikkunnathu engil nammade veedugalde valippu vyathyasathinu kaaranam endha irikkunna chodichittullathu adayid nammal ippo oru veedu paniyana appo aa oru figure nokki ee veedu pani oru valiya veedu vaikkunnathine namakku endana adine nammal valiya bricks aanu upayogikkunne alle oru cheriya veedu vaikkunnathine nammal cheriya bricks aanu upayogikkunnana chodikkunna angane aanu alla alle appo angane alla alle ellathindeyum base aayittu nammal oru bricks kondana nammal aa chumari pani െ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണത്തിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകളാണെന്നാലും ബ്രിക്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം എന്നാണ് ചെറിയ വീടാണ് ഒരു ചെറിയ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകളെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിപ്പത്തിലല്ല ഇവിടെ കാ ഇവിടെ വേണ്ടത് വലിപ്പത്തിലല്ല കാരണം ഇവിടെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെല്ലുകളുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ വളരുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് വലിപ്പം കൂടുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കൂടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി സെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദർ ആർ മില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇഫ് സോ ഹൗ ലാർജ് ഷുഡ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ എലിഫൻറ്റ് അത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കോശങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുമാത്രം കോശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ദി സെൽസ് ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ദ സെയിം ഓസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ചീക്ക് സെൽസ് അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ചീക്ക് സെൽസിൻ്റെ പോലെ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ടേക്ക് ദ സ്ലൈഡ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ലാബ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലാബിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്തകോശത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട നിരീക്ഷിച്ച ആ ഒരു കവളിലെ കോശങ്ങളുടെ ആകൃതി തന്നെയാണോ ഈ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഇത് രണ്ട് ഫിഗറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഫിഗറും നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പലതരം കോശങ്ങളുണ്ട് ദേർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ there are different uh, types of cells uh, like these in multicellular organism that is bahu kosha jeevigalilum idu pole vividha tharam koshangal undu nammala sharirathine pala bhagangalilum pala tharathilulla cells aanu undaanathu appo or animal body edutha namukku adil endana or animal body il rendu cells undu adinte figure rendu nan kaanichittullu or muscle cells um undu neuron um undu okay ini namukku nokkam inside the cell oru koshathin ullil endha irikkum ennu namukku nokkam okay now we have learned about different kinds of cells there are certain common components in all cells examine the figure of the animals and, and note down the parts of the cell in your science diary adayidu ipo idu oru kaanichittulla oru animal cell oru inside the cell oru animal cell inde figure aanu kaanichittullathu edellam components koodi cheyumbol aanu cells undaanu namukku nokka ipo ee oru figure nokki nammude cells inna agath endakke undo namukku nokka moonu pradhana petta parts thanu ittunde onnu nucleus undu cytoplasm undu cell membrane indakkeyana moonu pradhana petta parts aanu nucleus cytoplasm cell membrane oru cell inde agath nucleus undu cytoplasm undu adu pole സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ പാർട്ട് നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സെൽ സെൽ
കോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോശസ്തരത്തിന് അകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് നമ്മളെന്താ പറയും സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ല് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെൽ നോക്കാം സസ്യശരീരം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം പ്ലാന്റ് സെൽസും അനിമൽ സെൽസും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ പ്ലാന്റ് ബോഡി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം ലെറ്റ് ഇസ് എക്സാമിൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെം ഒരു സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ ഒരു എന്താണ് ഒരു നേർത്ത നേർത്ത രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്യഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിത്തൊലി നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു പുറമേയുള്ള ഉണങ്ങിയ തൊലികളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ മാംസലമായ ഭാഗം എടുത്ത് നേരത്തെ തൊലി നല്ലപോലെ ചീന്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വാച്ച് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജലത്തിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിലോട്ട് എടുത്ത് വച്ചിട്ട് കവർ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുക അന്നേരം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽ നമ്മൾ ഓണിയൻ പീലിൻ്റെ സെല്ലാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഗാഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ സെൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആയാലും അനിമൽസിൻ്റെ ആയാലും ബേസ് സെൽസാണ് പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതിന് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരും തോറും നമ്മുടെ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സെല്ലും അതിന് അതിന് ഉള്ളിൽ അതിന് അതിലുള്ളിലേക്ക് എന്താണ് ആ സെൽസും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് അനിമൽസ് എന്നാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സസ്യകോശങ്ങളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഒരു ഗാഡ് സെല്ല് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ആർ ദ ദീസ് പാർട്സ് യു ഹാവ് ലേബിൾഡ് ഇൻ അനിമൽ സെൽസ് സീൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ടു അതായത് നമ്മുടെ അനിമൽ സെൽസിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ജന്തു കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അടലപ്പെടുത്തിയ കോശഭാഗങ്ങളെല്ലാം സസ്യകോശങ്ങളിലും ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ദിയർ എനി പാർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ വിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദിയർ ഇൻ അനിമൽ സെൽ അത് ജന്തു കോശങ്ങളിൽ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ സസ്യകോശങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം രണ്ടും അനിമൽ സെല്ലിനും പ്ലാന്റ് സെല്ലിനും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് വാക്യൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് അനിമൽസിനും പ്ലാന്റ് സെൽസിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോ പ്ലാസും വാക്യൂൾ അനിമൽസിനാണെങ്കിൽ വാക്യൂൾ ചെറുതും പ്ലാന്റ്സ് വലുതുമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിന് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും അതുപോലെ സെൽ വാളും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും സെൽ വാളും പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെസ്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് എൻ്റെ സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോശ് സെൽസ് പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് പ്ലാന്റ് സെൽസ് അനിമൽ സെൽസ് പഠിച്ചു ഒരു സെൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോ പ്ലാസം സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ